Oh, io ho scritto questa lettera terribile, questa vocale spaventosa. L'ho io delineata esattamente. L'ho io tracciata in tutta la sua esattezza tremenda. Con i suoi profili fatali, con le sue due punte detestate, con la sua curva borrita. Io ho ben vergato questa lettera il cui suono mi fa rabbrividire, la cui vista mi riempie di terrore. Sì? Era scritta. Ed eccola ancora. Uh! Eccola un'altra volta. Uh! Guardatela, affissatela bene, non tremate, non impallidite. Abbiate il coraggio di sostenerne la vista, di esaminarne tutti i dettagli, di osservarne tutte le parti, di vincere tutto l'orrore che vi ispira questo... Uh! Questo segno fatale, questa lettera porrita, questa vocale tremenda. L'avete ora veduta? <ride> Ma che dico, chi di voi non l'ha veduta, non l'ha scritta, non l'ha pronunciata le mille volte? Lo so, ma io vi domanderò bensì, chi di voi l'ha analizzata? Chi ne ha studiato la forma, l'espressione, l'influenza? Chi ne ha fatto l'oggetto delle sue indagini, delle sue osservazioni, delle sue veglie? Chi vi ha posato sopra il suo pensiero per tutti gli anni della sua vita perché voi non vedete in questo segno che è una lettera mite innocua come tutte le altre perché l'abitudine vi ci ha resi indifferenti perché la vostra apatia va distolto dallo studiarne più accuratamente i caratteri ma io se voi sapeste ciò che io ho veduto voi sapeste ciò che io vedo in questa vocale. Ecco, io vi scrivo qui tutte le vocali A E I O oh. Le vedete? Sono queste A E I O U uh. Ma non basta vederle Sentiamone ora il suono Ah! L'espressione della sincerità, della schiettezza, di una sorpresa lieve ma dolce. E la gentilezza, la tenerezza espressa tutta in un suono. E che gioia! Che gioia viva e profonda! Oh! Che sorpresa! Che meraviglia! Ma che sorpresa grata! Che schiettezza rozza ma maschia in quella lettera! Sentite ora... Lu! Pronunciatela! Traetelo fuori da ricordi più profondi, ma pronunciatelo bene! Uh, 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 uh. Non rabbrividite! Non tremate a questo suono! Non vi sentite? Il ruggito della fiera, il lamento che mette il dolore, tutte le voci della natura sofferente agitata. Non comprendete che vi è qualcosa di infernale, di profondo, di tenebroso in quel suono. Dio! Che lettera terribile! Che vocale spaventosa! Vi voglio raccontare la mia vita. Voglio che sappiate in che modo questa lettera mi ha trascinato ad una colpa, ad una pena ignominosa e meritata. Una terribile condanna pesava sopra di me fin dal primo giorno della mia esistenza. Il mio nome conteneva 
un uomo da ciò tutte le sventure della mia vita a sette anni fui avviato alle scuole un istinto di cui ignorava ancora le cause mi impediva di apprendere quella lettera di scriverla Ogni volta che mi si facevano leggere le vocali, mi arrestava mio malgrado dinanzi a lui. Mi veniva meno la voce, un panico indescrivibile si impossessava di me. Io non potevo pronunciare quella vocale. Scriverla era peggio. La mia mano, sicura nel vergare le altre, diventava convulsa e tremante allorché mi accingeva a scrivere questa. Il maestro mi dava del quadrello sulle dita. Io mi nacerbiva e piangeva. Aveva dodici anni, allorché un giorno vidi scritto sulla lavagna un un colossale. Quella vocale era lì e pareva guardarmi, pareva fissarmi e sfidarmi. Non so qual coraggio mi nascesse improvvisamente nel cuore. Certo... Il tempo della rivelazione era giunto. Quella lettera ed io eravamo nemici e progettai una guerra mortale a quella lettera. Incominciai col togliere quanti libri poteva ai miei compagni e cancellarvi tutti gli U che mi venivano sott'occhio. Non era che il principio della mia vendetta fui cacciato dalle scuole. Allora cominciai a vivere da solo, a pensare, a meditare, ad operare da solo. Entrai in una nuova sfera di osservazioni, in una sfera più elevata, più attiva. Studiai i rapporti che legavano ai destini dell'umanità a questa lettera fatale e ne trovai tutte le fila, ne scopersi tutte le cause, ne indovinai tutte le leggi e scrissi ed elaborai in cinque lunghi anni di fatica un lavoro voluminoso nella quale mi proponeva di dimostrare come tutte le umane calamità non procedessero da altre cause che dall'esistenza del lu e dall'uso che ne facciamo della scritturazione del linguaggio e come fosse possibile il sopprimerlo e rimediare e prevenire i mali che ci minaccia. Lo credereste? non trovai mezzo di dar luce alla mia opera. La società ricusava da me quel rimedio che solo poteva ancora guarirla. A vent'anni mi accesi d'amore per una fanciulla. Essa era divinamente buona, divinamente bella, ci amammo al solo vederci e quando potei parlarle le chiesi come vi chiamate? Ulrica Ulrica? Era una cosa orribile come sottomettermi alla violenza atroce continua di quella vocale Volli rinunciare al suo affetto alla felicità che mi riprometteva il suo affetto ma non ebbi la forza. Ci sposammo. Da quell'istante cominciò la mia lotta. Io non potevo tollerare che essa portasse un U nel suo nome. Non poteva chiamarla con quella parola. Mia moglie, la mia compagna, la donna amata da me. Portare un U nel suo nome. Un giorno le dissi, mia buona amica... Vedi quanto questo è terribile. Rinunciavi. A brevi ho avuto il tuo nome, te ne scongiuro. Ella non rispose e sorrise. Un'altra volta le dissi, Ulrica, il tuo nome mi è insopportabile, essa mi fa male, essa mi uccide, rinunciavi. Mia moglie sorrideva ancora l'ingrata, sorrideva. Una notte sentì in base da non so quale furore avevo avuto un sogno affannoso un u gigantesco posatosi sul mio petto mi abbracciava con le sue aste immense flessuose mi stringeva mi opprimeva mi opprimeva io balzai furioso dal letto 
Afferrai la grossa canna di giunco corsa da un notaio e gli dissi «Venite, venite meco sull'istante a redigere un atto formale di rinuncia!» Il miserabile si opponeva. La trascinai meco, la trascinai al letto di mia moglie. Essa dormiva. Io la svegliai aspramente e le dissi «Orrica, rinuncia al tuo nome, allude testabile del tuo nome!» Mia moglie mi guardava fissamente e taceva. «Rinuncia!» Io le replicai con voce terribile. «Rinuncia a quello! Rinuncia al tuo nome aborrito!» Essa mi guardava ancora e taceva. Il suo silenzio e il suo rifiuto mi trassero di senno, mi avventai sopra di lei e la percossi col mio bastone! Fui arrestato e chiamato a render conto di questa violenza. I giudici, assolvendomi, mi condannarono ad una pena ancora più atroce, alla detenzione in questo ospizio di pazzi. Io pazzo? Sciagurati, perché ho scoperto il segreto dei loro destini, dell'avversità dei loro destini, perché ho tentato di migliorarli! Ingrati! Sì, io sento che questa ingratitudine mi ucciderà, lasciato qui, solo, inerme, faccia a faccia col mio nemico, con questo ude testato che io vedo ogni ora, ogni istante, nel sonno, nella veglia, in tutti gli oggetti che mi circondano. Sento che dovrò finalmente soccombere. Sia. Non temo la morte. Forse la mia sventura... Sarà un utile ammaestramento agli uomini. Forse il mio esempio li spronerà ad imitarmi. Che io lo speri. Che la mia morte preceda di pochi giorni l'epoca della loro grande emancipazione. Dell'emancipazione da lui. Dell'emancipazione da questa terribile vocale. L'infelice che vergò queste linee morì nel manicomio di Milano l'11 settembre 1865. Vivere senza malinconia, vivere senza più gelosia, senza rimpianti, senza mai più conoscere cos'è l'amore. Cogliere il più bel fiore, goder la vita e far tacere il cuore, ridere sempre così giocondo, ridere delle follie del mondo, vivere finché c'è gioventù, perché la vita è bella e la voglio vivere sempre più. Rimpianti senza mai più conoscere cos'è l'amore, cogliere il più bel fiore, goder la vita e far tacere il cuore, ridere sempre così giocondo, ridere delle morire del mondo, e vivere finché di gioventù.